这儿，这这这，你们看。啊啊几乎整个萧金窝的人都看见了，说有女鬼在天上飞，而且还听到了歌声。不过是见了个女人，有什么可怕的？谁敢在萧金窝再提这事，就砍了他。是。事后，我检查了一下烈阳的尸体，发现他的伤痕是被利爪所伤，而且。头颅也不见了。这抓痕以三道为一组，看起来好像是雀鸟的爪子留下的。但这抓痕又长又深，这鸟爪比人的手还大。世界上有这么大的鸟雀吗？所以，有人就说：“风中重生，夜莺复仇。”嗯，所以说，烈阳就是被守护风之沙城的夜莺大神所杀，他的头也就是被夜莺大神硬生生扯下来的。而漂浮在萧金窝上空的女鬼，也正是七年前风之沙城的城主。确实有这样的传言。那花飞花呢？在赌厅大门打开的时候，花飞花在哪儿？嗯、花飞花没有受伤，就昏睡在那个榻上，而且，而且什么？而且他有点衣衫不整。据八仙丘推论。花飞花跟烈阳所赌的就是七年局的幸运，最后花飞花输了，所以就不惜牺牲了色相来换取，但是烈阳却不为所动，故此花飞花就动了杀机。为了参加一个赌局，值得吗？赌局的事情在下也不知道，还请莫公子问一下当天晚上参加的人吧。既然大家都对风之沙城了解甚少。那凭什么说昨晚在萧金窝出现的女鬼，就是风之沙城的城主附身呢？这个还请两位到城楼一看。萧金窝是名副其实的萧金窝，也是是非之地，有不少流言蜚语在流传。其中之一，就是大漠曾经有一座神秘的风之沙城，却被霸千秋一手毁灭，还杀了当时的城主加玛丽。传说，加玛丽死前，曾向霸千秋下了血咒，说七年之后，当加玛丽重生之时，夜莺大神便会显灵，为风之沙城复仇。这便是风中重生，夜莺复仇的由来。而这血夜莺的图案，就是当初风之沙城的标志，在烈阳死的那一天，突然出现在这里。所以，萧金窝的人。才会把命案和复仇血咒联系在一起。独孤管事，我们想问的暂时也都问完了。我和墨雨先四处走一走，整理一下思绪。这是霸千秋让我交给你的萧金窝的地图，可能对你有帮助。今晚虚时，七年局将在极乐大牢中举行。莫公子，请准时参加。这个当然。嗯。哎呀，我们为什么不在萧金窝好好待着，来这里晒太阳、看日落呢？萧金窝的九色财气实在是太诱人了，都让我心乱了。来，我们把今天发生的事情重新整理一下。首先，我觉得极乐大牢的设计。一定跟普世殿有关。难道这极乐大牢也是落红尘兴建的？也是红尘六绝之一？啊，落红尘，这极乐大牢怎么看也像是一个拥有上百年历史的一个古迹，绝不可能出自于落红尘之手。但却不排除落红尘曾经来过这里
得到了启发，建成了普世殿。而落红尘的密图，也正是这风之沙城的夜莺标记。风之沙城之内，很有可能就是落红尘藏宝的地方。难道青年局赌的，就是这宝藏？看来这冥冥之中，有着天意的安排，让我们跟这落红尘的秘密有着不解之缘。如果宝藏让霸千秋找到，那七年局还有什么可赌的呢？对呀、啊，眼前的谜题还真不少。还有夜莺大神杀人，又是怎么一回事？让我相信夜莺大神能够杀人，我宁肯相信花飞花不是慕容清。如果不是夜莺大神杀人，又怎么能神不知鬼不觉的在守卫森严的极乐大牢中杀人呢？还有女鬼在天上飞，又是怎么一回事？还没有想出来，我只是觉得奇怪，这杀人不是越低调越好吗？为什么杀害烈阳的凶手，要故意在墙上留下爪印？不仅引起了夜莺大神复仇的传说，更是上演了一场女鬼飞天的戏码，弄得萧金窝人心惶惶。嗯，这个凶手的作案手法，跟驿站贾老板娘的手法一模一样，唯恐天下不知。你说是不是那个驿站贾老板娘，就是杀烈阳的凶手啊？不知道。看来现在唯一能帮我们的，就是找唯一的证人花飞花问话了。好，你去找花飞花，我去萧金窝四处逛逛，或许可以找到什么线索。等到有时，我们赌场会合。好。哎，大大。你是否相信花飞花曾色诱烈阳？如果是真的，那么花飞花可能就不是慕容清。大大，你的心乱了，乱了，的确是乱了。所以我要尽快找出杀害烈阳的凶手，解开所有的谜题，否则我的心会更乱。说多少次？我的名字是花飞花。老天爷虽然没让墨雨像大大那样聪明，但让墨雨的鼻子和耳朵比别人都要灵敏。慕容姑娘虽然改了名字叫花飞花，但声音却没有改变，而且身上撒着如真堂的香粉，也出卖了你。哼，如真堂的香粉到处都可以买到，有什么可稀奇的？虽然香粉的气味都是一样，但与不同人的体味混合后，变成了独一无二的味道。你，就是慕容姑娘。我没空跟你胡缠。无论如何，为了洗脱你杀人的罪名，可否告诉我，昨天晚上在天字一号房发生的事情？我什么都不知道。我是真的什么都不知道，因为在赌局快结束的时候，烈阳还是好端端的。可是突然之间，我就昏迷了。是中了毒？应该是被人点了昏睡穴。因为除了烈阳之外，我什么人都没看见。而且后来发生的事情，我也什么都不知道。
那霸千秋说：“你为了得到青年局的信物，曾色诱烈阳，是真的吗？”这跟烈阳的死有关吗？这是替我家大大问的。告诉你们家主人，是。为了一场赌局，伤人害己，值得吗？我从未看到大大的心像今天这样乱。无论姑娘这次来萧金窝的目的是什么，莫鱼恳请你。不要伤害真心爱你的人。告辞。你是谁？我是乾隆王，也是你的王。笑话！我才是我的王。这乾隆灯，就是代表永远效忠于我的誓言。你点亮了它。就说明这誓约已经完成，除了死，这誓约绝不终止。从此刻开始，你将要分享我最重要的秘密。你的秘密，本小姐没兴趣听。费力气了，你后面几招我也早已看透了。你究竟是谁？不是跟你说了吗？你会知道我是谁。我要跟你分享我的秘密。我不要听你的秘密。我的身份就是……你不要说。属下。参见乾隆王。好，现在就给你第一个任务：改名换姓，到大漠的萧金窝去参加七年局。不择手段，也要成为最终的赢家。记住，这次任务只许成功，不许失败。要是失败了呢？要是失败了，死就是给你最大的恩赐。不过，要是成功的话，你倒是可以得到一份额外的奖赏，就是你爹爹的消息。我爹不是早就已经死了吗？你爹死没死？只要你完成这次任务，就能知道答案。还有，这次虽然是你单独行事，但是萧金窝内还有一个可以值得信赖的人，只要能找到他，完成这次任务的机会就会大增。
背着男人偷汉子，不是你这个贱丫头说的，还有谁？夫人，我真的什么都没有说。你说没说，我便信你吗？刀，夫人，把他的嘴给我掰开。是。我要挖出你的舌头来看看。张嘴。以后谁还敢乱嚼舌根子？夫人。这些流言蜚语不一定是飘飘说的吧？他哪有那么大胆子？是吗？那我就挖出你的胆子来看看，是大是小，让开！别太过分！笑话！丫鬟的命是我买的，要杀要剐随我，你算什么东西？你要是再敢动这姑娘一根毫毛，墨雨必十倍奉还！<笑>夫人，这位是墨雨公子。是今晚七年赌局的赌客。偌大一个萧金窝，除了我男人，于谦还没怕过谁。你算什么东西？我管你是谁姑娘，你没事吧？莫、哎、雨小心！夫、哎、人，快住手！夫人，别再把事搞大了，要不然老大怪罪下来，我们都担待不起。我看他能护你到什么时候？魏远，怎么样？我眼睛好像睁不开了。刚才实在抱歉，那位就是我们霸老大的新婚夫人于香，她这脾气确实有点暴躁。魏远。你觉得怎么样了？睁开眼睛试试。啊，还是很疼，睁不开眼。这个女人的暗器一定有毒。这里有没有药店？大街上就有，我带你去吧。不用了，你留在这里，千万不要再让那个女人来动她。如果墨雨的双眼有什么问题，我管她是什么玉皇大帝的新婚妻子，都会追究到底。红巾兰陵，走。哎，怎么我所认识的女人，来到了萧金屋，都变成了陌生人了？黑店呀、啊，几文钱的东西卖三两多，萧金屋的店全是黑店。客官慢走。果然是你们，我刚刚没有看错吧？你没有见过我们两姐妹，听见没有？明明看到了，却让我说没看到。不管，总而言之，你没见过我们，我们也不认识。萧金窝即将有一场大劫，想要命的便立即离开吧。大劫？是马贼王要来萧金窝吧？你们为什么不走？我们的事不用你管，你快走，切记，我们不认识。走，红心兰陵。我不是说过我们不认识吗？你再叫我们的名字，就杀了你。我不管你们要去做什么事情，但我有个任务要给你们。我没空跟你在这瞎缠。忘恩负义。你说什么？那我问你，你家的祖训是否是恩仇必报？当然。那我在汴州救你们姐妹俩一命的时候，你们答应过我什么？红金，你说，答应过我什么？一生，一生甘愿为你奴婢。
。莫云，嗯，你猜我带谁来照顾你啊？飞兰灵飞红金，你们怎么来小金窝了？别问了，你只要记得从此以后，你又多了两个伙伴，我又多了俩奴婢就是了。恭喜大大，兰陵，你比较心细。上面这一包药呢，拿去三文水煎做七分，给墨雨内服。下面这一包呢，你就大滚后兑一半凉水，给墨雨洗眼。哎，来，拿好啊。红金，你去打听一下，烈阳被杀的当晚，长街都发生过什么？还不快去！你可别妄想，我跟他一样叫你主人啊！对，绝对不叫。不叫什么？主人。嗯，真乖。好了，快去吧。你。不知道他们来帮忙是福是祸、啊？是福不是祸，是祸躲不过。我已经决定要豁出去了。独孤管事，虚实已经快到了，我这就跟你去极乐大牢参加七年局。啊！大大，你要替我去参加七年局？你的双眼受伤，所以由我带你去。我有一种感觉，这七年局里所隐藏的秘密。就是解开烈阳被杀的关键，但赌，你可以吗？我虽然最不喜欢赌，但是为了破案，我就姑且一试了。你就留在这儿吧，兰陵会来照顾你的。好，狄半佐，狄半佐，请。大大，花飞花说，昨晚他和烈阳对赌时，突然昏倒了。好像被人点了昏睡穴，然后什么都不记得了，是吗？那那他有没有说那天晚上的时候跟烈阳发生过什么？我想，你还是把花飞花当做花飞花吧这条走廊，我没有来过吧？是没有来过。今天你去的是天字一号房，而七年赌局是在地字二号房举行。这夜莺回廊，你确实没有来过。这就是夜莺大神。对，这就是传说中守护风之沙城的夜莺大神。如果这世上真的有神，那该多好啊！为什么？如果真的有神，那么这世上可以少很多不幸的事情。可惜啊，可惜我并不相信这世上真的有神。喝点儿，多喝点大家辛苦等待七年，七年局终于来了
不是说不能带别人进来吗？这是我的地盘，带我的女人来，有问题吗？问问而已，这是你的地盘，就你做主吧。把信物都拿出来吧。按照七年前的约定，七年局。只认信物不认人，大家自己介绍吧。花飞花，中原来的。我是汴州判佐狄仁杰，请大家多多指教。熊大力，犯马的。呃，我我我姓凤。现在念经有用吗？我叫玉玲珑，霸千秋的前妻。青年局现在开始。青年局分七晚举行，每晚赌七局，为公平起见，每晚找不同的人，决定不同的赌法。六局之后，谁的赌注最多，就和我这个七年前最大的赢家对赌，赢取最终的赌注。最终的赌注？你们七年前究竟举行了一场什么样的赌局啊？狄仁杰，你确实有参加七年局的资格，但我们没有告诉你任何秘密的义务。想要知道，那就在赌桌中拿出本事来，到你赢了，自然一切明了。说的也有道理。八千秋，你想和我再对赌一次吗？赌什么？如果今晚的赌局我是胜利者。你输了，那你就告诉我一个秘密。什么秘密啊？七年之前风之沙城消失的秘密。如果你输了呢？你想我赌什么？你输了，就赌你的脑袋。赌脑袋？赌脑袋好啊。输了脑袋，也就什么都忘记了。是输是赢，好像我狄仁杰都赚了。好，就赌脑袋。开局。这里。有六颗珍珠，如果今天晚上谁能够顺利从袋中取出那颗黑色的，那他就有权来决定今天晚上的赌局赌什么。我先来就赌牌九，牌九啊，我最喜欢牌九了，我来洗牌吧。我帮你洗牌。呃，等等，怎么了？这个牌九怎么玩？谁？站住！我们是狄仁杰的侍从，来看看大大赌局赌完了没有
这个瞎子才是狄仁杰的侍从，我不是。那你为什么要听命于大大来照顾我？我答应他照顾你，并不代表我是他的侍从。你们到底是谁？好吧，我是狄仁杰的侍从，他是狄仁杰侍从的侍从。你说什么？你都承认照顾狄仁杰的侍从了，那你不是狄仁杰侍从的侍从是什么？你再胡说八道，我就杀了你！狄仁杰，大胆，别说话，让我先冷静一下。哎，狄判佐，如果你们两位透过了气的话，请尽快回到极乐大牢中，在青年局进行中，所有的赌客都要留在极乐大牢中，接受严密的保护。大大，你输了，赢了，而且还多赢了一个秘密，风之沙城的秘密。对，我跟霸千秋对赌，如果在第一局内胜出，他便告诉我七年之前风之沙城消失的秘密。结果，我赢了。你绝不可能第一次赌牌九。我没有必要骗你啊，就算我骗你又怎么样？结果又不会改变。七年局的第一局，我狄仁杰是胜者。八千秋，你输了。愿赌不服输，八千秋，什么时候你的毒品变得如此不堪呢？你这个贱女人，你给我住嘴！哼哼。嗯，你说吧，你想知道什么秘密？在没说之前，可否将能够辨别谎言的蛇神请出来我想知道的秘密，就是七年前风之沙城消失的原因。房间准备好了吗？都准备好了。我也累了。我可以留下来听吗？如果你愿意的话，可以留下来。开始吧。七年前，风之沙城就是我们七个赌徒的赌场。原来七年前，霸千秋设计了一场天下最残忍的赌局。不管用什么方法，谁能首先得到风之沙城的城主加玛丽，谁便是大赢家。胜出的人不单可以得到有如女神般美丽的加玛丽，更可以在七年之内拥有风之沙城世代相传的无字天碑。非常的赌局，不平凡的赌注，终于吸引了七名不平凡的赌客。除了莫白云和霸千秋之外，还有霸千秋的前妻玉玲珑、马贼王的独子烈阳、汴州城首富凤九天和漠北大马贩熊大力。七年前的七夕，正是风之沙城一年一次的星夜篇。七名赌徒戴着骷髅面具，冲进风之沙城中，不停地杀戮。风之沙城是大漠中最神秘的古城，城中的居民虽不过百，却忠心于每一代的城主。为了保护城主加玛丽，随时可以牺牲性命，所以要胜出赌局，唯一的办法就是把风之沙城的人杀得一个不剩
，而为了赌局可以顺利完成，霸千秋早在城中的水源里下毒。马千秋虽然最终胜出了赌局，却没能得到加玛丽，因为加玛丽在最后一刻自尽身亡。据说，他死前向七名赌徒唱出的，正是复仇血咒，并预言七年后，他在风中重生之时，夜鹰大神将替风之沙城报此灭城之仇。现在的萧金窝，就是当年的风之沙城。对。那无字天碑又是什么？传说，只要解开无字天碑的秘密，便可以踏上霸绝天下之路。霸绝天下，哼，这是当今天子也不敢说已经霸绝天下。这无字天碑背后的秘密，能做得到吗？这答案或许要等到解开无字天碑的秘密之后才可以知道。这七年来，霸千秋一直毫无头绪。依照规定，他们七名赌客要重新赌一次，所以谁在赌局里重新胜出的话。便可以成为萧金窝新的主人，也可以在未来七年内拥有无字天碑。我终于明白叔叔的死因了，他为自己七年前的恶行毁旧成疾，又因七年局的逼近，害怕复仇血咒成真，故被自己活活吓死。你叔叔的遗愿，就是让你在赌局内胜出，找到风之沙城的后人，交还无字天碑。看来他已经有了赎罪之心，总算是良知未泯。那就有劳大大，无论如何都要赢下这赌局啊！我从来没有想过会输。我们参加七年局是为了赎罪，你呢？失智丑末，还请尽快回到极乐大牢内。兰陵姑娘，墨雨就麻烦你照顾了。放心吧。嗯嗯。走。好了，瞎子，你也该回去休息了。哎呀，我想去喝一杯。行吧，勉强陪你去喝一杯。谢谢啊。但是，又怎么了？我，我没钱二位怎么不走了？这夜莺大神的浮雕有点奇怪。哎，有什么奇怪的地方？说不上来，就是有一种说不出来的怪。两位都是萧金窝的客人，我劝你们，还是别什么事儿都管得好。别打我！别打我！别打了！我求求你了！别打了呀！我不是玉玲珑，我不是。你这个贱女人，没我霸天秋，你玉玲珑什么都不是，什么都不是。我不是玉玲珑。我是余夏，我不是你的前妻，你喝醉了。你要去哪儿？你你要去哪儿？你听好了，你生是我的人，死是我的鬼。你来这儿干嘛？想把我的小金窝给赢去是不是
，不是。你胆子好大，你胆子好大。我怎么收拾你了？我是于香，我不是玉香。住手！大千秋，你要打的玉玲珑在这儿呢，想打你就动手吧。他才是玉玲珑，我是于香啊！啊啊啊很讨厌霸千秋是吗？那要不要跟他的前妻睡一晚来消消火呢？我也想，可惜我今晚实在是心有余而力不足啊。霸千秋好像还忘不了你，你为什么要离开？来时纠缠的故事，前生。坚持。